amigos, pues esto que acabaron de presenciar fue el, la prueba, el sound test de este juego de platos de la marca Minol, eh, de la serie BCS, hecho celatón, que es prácticamente una aleación de cobre y de zinc, y bueno, pues son hechos en Alemania, y la verdad es que este juego pues me ha sorprendido mucho. ¿En qué consiste? Consiste en hi-hats de 14, crash de 16 y un crash ride de 18. Hay mucha gente que subestima eh, este tipo de platos únicamente por ser de latón, pero la verdad es que están muy equivocados. Y les voy a decir por qué. Eh, últimamente las grandes marcas de platos han venido desarrollando mejores platos para principiantes. Eh, le dan una mejor calidad de sonido, una mejor fabricación. Y bueno, pues han venido modificando ciertas cosas que no se veían hace 10, 15 o 20 años. Últimamente ya tienen un mejor sonido. Esto lo podemos ver sobre todo en dos platos que a mí me han sorprendido bastante de este juego. En los hi-hats, sobre todo en el hi-hat top, que es el plato de arriba, es mucho más fino, más delgado que el de abajo. Entonces eso me da un buen chic. Tiene un buen cierre y esto sorprende demasiado. Otra cosa que también puedo decirles es que el Crash de 16 también tiene una muy buena apertura y esto es muy raro, sobre todo en platillos de otras marcas. Eh, en primero les voy a decir que el grosor está básicamente en un término medio delgado. No es tampoco tan delgado como lo puede ser un Paper Thin o como lo puede ser eh, un Thin Crash de Steel John K. Sino que este plato verdaderamente tiene un grosor, digamos, medio delgado. Pero esto también hace que se doble. Esto no va a hacer que el plato sea malo sino que al contrario va a beneficiar muchísimo la parte del sonido ya que tiene una mejor apertura sobre todo cuando obviamente lo utilizo como crash amigos para que vean cómo es que se mueve el plato en cámara lenta pues vamos a hacer justamente esta prueba de cómo es que se ve porque evidentemente tiene el mismo huevo que un plato de aleación profesional así que vamos a verlo que tiene este crash la verdad sorprende bastante en primera porque es un sonido muy ad hoc le pegas suena lo que tiene que sonar y ahí eh, prácticamente yo lo podría denominar como un fast crash un crash rápido este crash me recuerda muchísimo a los siljan custom fast crash de 17 o de 16 que obviamente estos los llegó a utilizar el señor Vini con la yuta y la verdad es que a mí me gusta muchísimo esto porque en primera pues sí tiene buena apertura, pero además de ello, pues eh, es bastante rápido. Entonces para los que tocan rock, los que tocan metal, que obviamente tenemos que estar tocando varios cortes, esto no es molesto, no es el típico crash que abre y expande y abre y abre y abre y al final no le puedes dar más porque si no vas a generar un escándalo. Entonces pues este tipo de platos no son tan escandalosos, tienen un buen control de sonido, pero eh, algo que no me ha gustado tanto del juego de platos, y les voy a ser honesto, es el Crash Ride. Porque no se puede utilizar tanto como Crash. Sí tiene una apertura, pero digamos no es tan buena como la puede tener su hermano que es el Crash de 16. Entonces pues aquí vemos también que tiene una muy buena definición de la baqueta. Pero algo que también no me ha gustado tanto es la campana. Porque... La verdad es que esta campana sí define, pero honestamente yo desearía más que estuviera un poquito más pronunciada. Eso le daría un poquito más de cuerpo al plato. Y la razón principal por la que el plato no abre bien no es únicamente por la aleación, sino porque es un poquito más grueso. Y esto hace un poco difícil al que se utiliza como, como un crash. Si recomendaría estos platos, yo diría que sí. Sobre todo para baterizas principiantes que apenas están empezando, creo que sí tienen una muy buena relación calidad-precio. Y obviamente tienen una mejor sonoridad estos platos. Eh, también quizás para un baterista de sesión que grabe discos en estudios de grabación. Quizás uno que otro de estos platos les puede funcionar. Porque sobre todo los que son bateristas de sesión. Pues sí tienen que tener una buena cantidad de platos. Dependiendo del productor o del tipo de música que, que se vaya a tocar. Y bueno pues son bastante buenos. 
yo sí lo recomiendo, no son platillos malos, creo que últimamente hemos venido subestimando a los platos de gama baja, porque finalmente sí son bastante buenos, así que yo le pondría aquí un 9 a la marca Minor, simplemente por haber hecho eh, platos de una muy buena calidad sonora, esperemos que vayan a durar muchísimo tiempo aquí en el canal, y bueno, pues muchas gracias, espero que les haya servido la información de estos platos, eh, igual si se animan a comprarlos eh, estaría bastante bien es una buena opción recomendable porfa suscríbanse al canal es totalmente gratis no tienen que pagar absolutamente nada únicamente presionen el botón hagan clic en la campanita para que reciban noticias de los próximos videos que tenemos en el canal muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que han venido dando a lo largo de este tiempo muchas gracias y han todas mis redes sociales y como siempre las dejo en la descripción en este video eh, saquen sus propias conclusiones y bueno pues esperemos hacer más reviews así que sigan apoyando compartan los videos a más bateristas gracias y nos vemos hasta la próxima bye